すぐなくなる。そうなんですよ。あの、毎日使いするやつ。これがないと困るので、これがなくなったら買い直さんといかんレベル。あとはね、もうこの辺、ここがちょっと減っとるし、これはでもあんま使わんけど減っとるね。みたいな感じ。全部が全部毎日絶対使うとは限らないのでそうでもこの色に関しては絶対使うのですぐなくなりますこんな感じでアイシャドウは微調整一旦最初は薄めにしといて微調整しますまあまあまあ、補充しするシステム補充はできないよ。<笑>補充はできない。だからもうその使いたい色がなくなったら、もう丸ごと買うしかない。単色じゃないのね。パレットアイシャドウの、あれは問題というか、それはね、この部分にあります。で、ナスカラーを塗っていきます。さっき下地を塗ったので、ちょっと時間が経って乾いたなーと思ったらマスカラをしますさらにマスカラが本当にもう最後の方なのでメイクの順番的にこれできたらもうほぼ終わりみたいなもんですわりみたいなもんです使わない色引き取ります引き取られたところで使うんですかで一旦乾くのを待ちますもうほぼ終わりましたメイクは<笑>さばいさらねメイクがね早い方だと思うでもライブの時とかはもっとちゃんとゆっくりやりますよ。やっぱゆっくり丁寧に、正確に、時間をかけて、やります。ひとちゃん、ハート。おいねませ元気さん、バラー、リーチさん、ありがとうございます。そうなんですよ。そうここにねなんかニキビできたよねこれもロームアンドこれもロームアンドでもこれもう買わんといけんや買うものリストに入れておかないとロームアンド覚えましたかきょう一番出てきた単語かもしれんロームアンドまつげが乾くのを待ってます。乾かさないとね、いけないの。アイロンするか。そう、そうです。コスメは消耗品ですよ。めちゃめちゃな。結構な消耗品。マスカラとアイラインとリップとかは。減りが早いです。減るのが。そう、減るのがめっちゃ早い。でも、逆に、シーリングとか、チークとか、眉毛のパウダーとかは全然なくなるのが、遅いというか、全然なくならないので
長持ちしますこれめっちゃ可愛くないジルシチュアートプリキュアのポンコンパクトみたいなやつで開けたらアイシャドウかわいいでしょジルシチュアートはねこういうあの見た目見た目のかわいさというものもありますからねそう鏡もでも可愛くてあんま使わん時あるなんかあ,のあんま持ち運んだりせん家で使ったりはするけどあんまり持ち運んだりはしないです汚れたくないのでああこれはまつげの串<笑>あまつげの串で今日も滝行しとる嘘嫌なのつけてるんですけど滝行しとるのそんなことあるでまつげが乾いたのでビューラーをやり直しますそしたらほら上がるんですよもっと乾いた後にこうやってやったらぐんと上がりますぐんぐんぐんと、はい。滝をしてないよかった。イヤホンつけとるのにと思って。まあまあまあまあまあ。まあ今日はね、ちょっと昨日、塩分取りすぎて<笑>、昨日塩分取りすぎて、ちょっと今日むくんでるので顔面が。そう、ちょっと顔面がむくんでいるので。なのでまつげの上がりがいつもよりあんまりよろしくない<笑>あんまりよろしくないですけどまあまあまあまあまあまあぼちぼちですねってことであ違うアイラインで最後にアイラインを適当にピュッと1本引けば二本と引けばいつものメイクのいつものメイクの完成でーすもうこれでおしまいおしまいです。ちゃんちゃん。ちゃんちゃん。出来上がり。そうさ、多分早い方だと思う。しかも。あのライブの時とかはもうちょっとね。とか顔が大事な時はもっと時間かかるけど。こういう日はいつもこんな感じです。早いかもしれん。割と早い方かも。さっさっさっとやればこの程度でもできます。もちろん時間をかけようと思えばかけれますけど、まあ、こんなもんでもいけます。まあね、他の比べる対象がおらん,しおらんかったら、ちょっと、早いのか遅いのか分かりませんって人もおるかもしれんけど。一般的には、早い。そ
うさ早すぎてちょっと最後の方ちょっとゆっくりやったけどでき上がりそうまあいつもやってる習慣というかルーティーン的なものだから慣れで早いのもあるかもしれないですね。だってさ、SD 入った頃より早くなった気がする。自分でも。そう。やっぱ、なんでも、慣れですよ。でもあれですよ、本当に、普段の、見た目大事なお仕事の時は、もっと、ゆっくり、あとメイク時間がある時は、ゆっくり時間をかけてやってます。やっぱ、なんやろ。音楽番組とかは割と逆に時間がありすぎるぐらいあったりするけど、普段の STU の公演の時とかは、一時間で髪の毛とメイクと着替えとってやらないといけないみたいな、そう、ことが結構あったりするんですよ。えけん、それで、それに慣れて早くなったんかもしれん。もしかしたら。それがなかったらあれですけどそういう日々の慣れです慣れで早くなった気がしますだけど時間があればゆっくりやりたいって感じただお話し会とか普段の公演とか結構ね大きいコンサートの時こそリハーサルに時間がかかって、メイク時間が案外ないとか、あったりするので。<笑>そう。場を踏んで、慣れて、早くなりました。特にお話し会とかはさ、メイクさんがいないので、そのメイクさんがいたら、髪の毛をやってもらってる間に、メイクをするとかができるけん、あれだけど、そう。お話し会とかは、いないので、メイクさんが。いないときは、本当に。<笑>汗汗状態になります。まあ、そんなこんなで。とりあえず、いけましたー。バンバーン。カヒロ、タカさん、ツノさん、バラ、ユウちゃん、スケさん、ピロシさん、ミセルボーイさん、ありがとうございます。パパパパパンパパパパパン。メイクさんはその時によって違います。まあある程度い、STU に来てくれるメイクさんはいるけど。決まってるというか一定数いるけど毎回絶対このその人ってわけでもないしそのメイクさんがいたとしても絶対そのメイクさん
、に自分がなるとも限らないので、そう案外ね、さあもう入る前は、なんやろ、FPU 専用のメイクさんがいるとか、そういう感じで思っとったけど、決してそういうわけではないですね。行く場所行く場所によって変わったりするし。東京の時は、東京で、いつもやってくれるメイクさんとか大阪の時は大阪でよくしてくれいつもしてくれるメイクさんとかそんな感じです日によってというか時と場合で全然変わるなのでね、その時によってさ全然同じポニーテールはポニーテールでも違ったり同じ巻き下ろしでもそう違ったりその自分の中ではねみんなが気づくほどかは分からんけどそうやっぱり違ったりはしますそんな感じですおおそうですよん。今日皆さん夜ご飯は何を食べますか質問です。いいのがあったら、サラの夜ご飯にも採用されるか。真似、真似するか。ちなみに昨日は、汁なし担々麺を食べたので、汁なし担々麺の気分ではありません。ちなみにね今何時言うてまだ5時半前<笑>揚げ物って大まかすぎるな<笑>大まかやハンバーグで煮られば注文したか早いね。早いね。夜ご飯。5時半って。早。追求さあ、そうさ、ブラックホットチキン食べたかったよね。食べたかったよね。とか食べたいんよね。ずっと。CM 周りよるし。そう。食べようかなーと思って。なんやかんや食べてない。というか食べるタイミングがなかった。サバ味噌。サバ味噌定食最近食べたな。ちょっと前。一週間前。もうちょっと前かな。食べたやん。チキン、チキン食べたい。チキンは食べたい。てかスプレーかきたいな。アイロンは切りまーす,そうです、ね、この時間ってだって普通にまだ夕方やけんまだ仕事終わってない人も立ったよねさ最近ねチーズにはまってるんですよもともとチーズ好きなんやけどチーズブームチーズはチーズでもなんかあのブルーチーズとかそう癖が強すぎるのはまだちょっと美味しいと感じ,れる感じられないんですけどモッツァレラモッツァレラチーズとか何やったかな昨日も食べたなんとかチーズめっちゃ好きなんとかチーズ
通のねナチュラルチーズというか普通のチーズは好きもう別に好きなんやけどブルーチーズとかはちょっとねさすがにまだ大人の味というか一癖ある味だなと思ってしまう。カニカマも好き。<笑>冷蔵庫にずっとカニカマ入ってる。あ、そう、チェダーチーズとかちょっとゴーダチーズとかもちょっとまだ、あんまり、美味しいとはならんかもしれん。けど、なんかね、あの、サブウェイとかさ、昨日もちょっと違うやつ食べたんやけど、パンにさ、入ってるやつ、生ハムと、生ハムとチーズと、トマトと、みたいな、ああいうパンみたいなやつ、めっちゃ好き。定期的に食べたくなる。マスカルポーネも好き。ココフルで食べたブラウンチーズ。ああ、そう、サラもこの前、この前じゃない、昨日か。昨日ね、インスタに載せたんですけど、あれめっちゃ美味しい。ブ,ブじゃないブラ,ブラウンブラウンチーズ甘いのと食べるけんいいんかなんか分からんけどそあれはね美味しいよねおいしいやつチョギオって韓国料理。チョギオまあ、聞いたことある。あ、この前行ったとこかな。いや、空いてなかった方かも。なんかね、近くにもあるんよ。多分この前行った方じゃない方かな。多分。そう、BLT サンドとかそういうのめっちゃ好き。とか、サブウェイめっちゃ好き。でもサブウェイで食べるとしたらいつもマスカルポーネ。チーズみたいなやつ。では、ニラ定食来ました。よかったですね。味わって食べてください。広島のカフェは、うん、結構だいぶ行き尽くした感はある。じゃないとね、こんな同じところに3回も行かん。<笑>え、でも、えー、うん、そうですね。まあ、ちょっと行き尽くした感はあるけど、一応、まだ、保存しとるやつも、ないことはない。そう保存しとるやつも、ないことはないけど、まあ、めっちゃ行きたいってとこはもう結構行き尽くした感はあるかも。あ、でもこの前ね、お家と、もともと行こうとしたお店があって、あ,そうあ,のあのカフェはココフル昨日インスタに載せたカフェはおうちと行ったんですけど高尾さやかねでも本当はもともと違うカフェに行こうとしとってそう違うカフェに行こうとしとったけどあの売り切れとってそう売り切れケーキが売り切れとってお目当てのケーキが売り切れとってまあそこに行くならそのお目当てのものが食べたかったけん違うとこに行こっかなーってなって、で、ココフルってとこは、土日祝日とかしか空いてないんですよ。そう。ここ、ここはね、土日祝日しか空いてないので、でしかも、前行った時は結構並んだんよ
待ったりして。で、電話したら、今は待ち時間なしって言われたけ。で、おっちも行ったことないって言ったけ。じゃあ行こうって言って、行った。実は3度目。実はね、2回目、シミサラと5月ぐらいに行ったんよね。そう、もう映え、写真目的ってよりかは普通に、食べたくて行ったけん。そう、乗せてすらないんやけど。あ、ストーリー載せてないよ、そういえば。せっかく撮ったのに。載せとこう。載せときまーす。そういう、土日祝日とかしかね、営業してないんですよ、残念ながら。<笑>そう、サラたちは、職業上というか、土日とか、土日祝日が仕事で、普通の、平日の方が出かけれたりするので、逆に。そうやけんね、あんまり時間が合わんかったりして、なかなかね、毎回行けるってわけじゃないんやけど。こう、こう、ふう。載せとこ。ストーリー、インスタのストーリー。さやもインスタそうなんか本当は行きたいけどなかなか行けなくてみたいなそう行くあれがなくてみたいない一緒に行ける人がおらんっていう人って。だけどまた誘ってねって言われた<笑>カフェ行きたいけど行くタイミングがないらしい行くタイミングというか行けるなんか一人でまあ行かんじゃんまあさらも行かんけどそうでも行ってくれる人がおらんみたいなちょっと会わんけん誘ってねって言われた嬉しいって<笑>嬉しいですけどおちとはね何気でもうちとはカフェに行くっていうよりかは、なんか普通になんか仕事終わりにご飯食べに行くとか、買い物に行くとかはちょこちょこあるけど、なんかその、写真、ご飯、ご飯やけんさ、カフェじゃないけん、その写真を撮るみたいな感じにならんけんさ。久々にカフェ行った<笑>さあもう一人カフェはちょっとまだ厳しいとか一人ご飯も厳しい一人で食べるなら家で食べるって感じかな並ばんくてよかったんやけどでも普通にね結構カフェ時間カフェタイムに行ったんよ3時4時ぐらいのそうめっちゃカフェタイムやってけん絶対並ぶかなーとか空いてないかなーって思ったけどまさかの空いとってびっくりタイミングよかったしかも普通に日曜とかやったのにせとこうと<笑>高いろたかさんありがとうございます。一人カフェ、一人カフェとか行きたいけどね。でも一人カフェやったらさ、なんかさ、かわいい、美味しそうとかさ、あと残り10杯になった、充電が
美味しそうとか、うわ、めっちゃ可愛いとか、映えとか思ってもさ、なんか、口出せんじゃん。<笑>恥ずかしいけど、独り言になるけんさ、ただの。よし、写真も撮れんし。ちょっと一人壁はまだ、まだいいっていうか、あんま、一人カフェしようと思わんかもしれん。うん。一人カフェをしたいと思わないかもしれないです。母さん、尊い、ありがとうございます。誰かと行くのも含めて、楽しいので、なんとなく。なんか、物だけを取るんやったらさ、一人で行っても多分楽しいけどさ、それこそオタ活みたいな、アクスタと一緒に取りますとかないけど、自分も映るとかそういうのはちょっと、うーんってなる。え<笑>、さ、人とかですら一人で行ったことない。なんかあの、あれはあるよ。テイクアウトというか、普通買って帰るとかはあるけど、そう、席にするってことはないかも、一人で行って。なかなかないですね。もうちょっとしたらランキング読みまーす。そうなんですよ。そんなもんなんですよ。ご飯もいかんし。ケンタッキー食べたいなぁ。まあいいや、なんか、昼ごはん。でもお腹はすいた。何食べようかなぁ。<笑>何食べようかなぁ、とかね。まあもう40分か。ではちょっとそろランキングを読もうと思いまーす。48位、ミスター・ワイさん、24位、ミシェル・ボーイさん、13位、ミッチさん、12位、奥行きさん、11位、フッちゃん、10位、ユウさん、9位、ツノさん、8位、ドムイキさん、7位、ミーさん、6位、なんじゃこりゃ、なんか、わからん。かた、5位、ユウちゃん、4位、おいでます、元気さん。3位、青木じさん。2位、アバッタンさん。1位、イトちゃん。ありがとうございました。まあ、そんなに長いあれではないので、別に、帰ってきてからまた配信するかもしれません。てなわけで、終わりたいと思いまーす。まあ、まだお仕事の方も、頑張ってください。メイクを、メイク時間にお付き合いいただき、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。